如果你需要一个朋友，求求你训练我吧。我没有太多的时间，虽然我想去交朋友，但我还要去了解别的事。人类不再有时间去了解每一件事了，他们在商店里买现成的东西。可是没有任何一家商店能买到友谊。亚茹为了这个角色，天天都在练台词，有怪就怪那个朱老师，非要给郭浩然。哎。浩然爸爸是吧？你好，我是沈耀爸。客气了，我也是刚听说，您太太入职我们公司。啊，不是什么大事，是关于我们家耀耀。哈<笑>爸爸还是那句话，第一名的奖杯永远只有一座，你不去抢，就是别人的了。所以，只有得第一，别人才会在乎你、喜欢你、尊重你。明白了吗？这边请。谢谢。是关爱自闭症的儿童协会的志愿者，孙会长呢，跟我也是很多年的朋友。他对沈耀这几年在协会的表现啊，那评价呢是相当的高的。的确是很优秀的履历啊。是是是是。不进去的话，麻烦让一下。计划招生办的方老师，你们是见过面的。方老师这次是专程从北京来找你啊。哦，对了，还有李然。沈耀，在我们学校高三年级排名第一。另一位李然是吧？我对你印象很深刻。啊，这两个孩子呀，一个呢是一直保持第一，一个呢是从倒数一直逆袭上来的，厉害。两个都很优秀。哎，你是自己来的吗？监护人呢？哦，呃，李然的奶奶呢？电话一直接不通，不过没关系，我们是老乡。李然呢和他奶奶，在我们家也借住过一段时间，我这也算是半个监护人吧。哎，高校，方老师，巧了。李然呢，现在住在我家，所以我也算是半个监护人
不好意思啊，李然奶奶今天有事，我来替一下。继续吧。哦，今天我们来呢有两件事。第一件呢，首先要恭喜二位啊，通过我们天意计划的初选。但是根据一校一策的需求呢，分配给我们明龙实验的名额呢，只有一个。第二呢，就是聊一聊怎么选。两位在初选的面试呢表现都不错。天意计划的目的呢？就是要发掘和培养基础学科的科研人才，学习能力呢，当然这是基础条件，但其他方面的能力也很重要。是是是，方老师说的太对了。呃，据我了解啊，这个相较于短时间内的爆发力，那么天意呢更看重的应该是持久坚持的耐力，对吧，方老师？嗯，当然了。一时兴起，临时抱佛脚的投机者呢，比比皆是。呃，我们家耀耀一直专注学习，坚持投身公益，我觉得这样的孩子，应该才是比较稀缺的那种。还有，我听说能被天意选上来的都是对口人才，有些专业呢，这一学就得是七八年。所以，一个能够长期稳定支持他的家庭，也是很重要的。方老师，我们家的情况呢？方老师，我可以。我听说天意计划一开始换过很多个名字，最后才敲定了，叫做天意。为什么呢？我个人粗浅的理解啊，天意计划是要给那些没有翅膀的学生插上翅膀。而不是给那些已经有了滑翔机的人再添一段，对吧，沈总？所以你们早就选出来了是吧？是吗？我的档案，你们都看过了吧？很精彩，什么都有，成绩也是，除了高三这一年，前面一塌糊涂。这还用选吗？按你们的标准，我就是个炮灰，所有逆袭上来的，都是炮灰。什么平均成绩、综合能力，说白了，你们就是想要选那些从来都没有犯过错的，从来都是第一的尖子生呗。对不起，老师，你们聊，我先走了。哎，高兴，不用管他，我来说两句啊。一个大的，更简洁。相信你听过鲤鱼跳龙门的故事吧？那你知道那些没有跳过去的鲤鱼怎么样吗？我奶奶说，那些没跳过去的，摔下来的，头上就落了一个黑疤。所以黄河鲤鱼头上带疤的，都是一些不知天高地厚的。该试的我都试了，刷题、背书。成绩也一步步上来了，还是有差距。好，我就试试物理竞赛，没过没关系，我就再试试机器人
，走运了，过了，拿到面试资格了。一步步走到今天，我真的就以为我离清北差最后一跳了。结果今天告诉我，要看综合素质，要看家庭背景，要你从头到尾都是一个干干净净的好苗子。兜了这么一大圈，最后还是要比那些我生下来就没有的东西。看来桑老师分析的一点错都没有。你就是那种见不得花瓶摔碎，就自己先把花瓶砸了的人。嗯，方老师。我听说从您飞机一落地，沈总就安排上了，专车接送，包吃包住，您一概不领情。为什么呢？我想为的就是最大程度的保障这次选拔的公平性。天意计划的初衷，本来就是给那些没条件、没资格先别人一步起跑的学生，一个公平竞争的机会。所以说，耐力不重要。爆发力也不重要，需求最重要。这两个孩子，谁更需要这对翅膀？我想大家都清楚，田野也应该清楚。你跟沈耀都过了初选，接下来就是同一赛道了。剩下的唯一考核标准，就是你们物理。两次模拟考试的成绩，只要你能考过沈耀，天意计划的名额就是你的。考过沈耀，可能吗？李然，你记住，你的目标从来都不是那条鱼，而是那个龙门。高校，你爸签的还是你自个儿签的？高校，你真幽默，那当然是我爸签的呀。我爸早上刚签的，这两天天气潮没干，一下子就请两周的假。之前教务处转过来，我退回去了。你知不知道为什么，江青郎？因为离高考只有三个月了，老师们不希望看到你一年在十一班的努力在最后一刻全部泡汤。回去吧，你妈同意我就批。我同意，高校。青老妈妈，我还是要提醒你，现在这个时候请假两周的话，等于放弃。我们商量好了，谢谢您啊，高校。
妈，你今天怎么来了？五天四夜，然后李然和陈一三他们去参加天意面试，我们剩下的几个老雷安排了。嗯，行，我知道了，早点睡吧。行，那那我睡了。无论结局如何，至少我能和梦想对峙。妈妈，请你允许我再叛逆一次。我想用我的方式成为您最骄傲的孩子。妈妈，能否让我自己选择一次？无论结局如何，至少我能和梦想对峙。妈妈，请你允许我再叛逆一次。我想用我的方式成为您最骄傲的孩子。以前我不懂自己到底想要什么。只能没完没了做题。现在我终于明白想要的是什么，所以更加不想以后追悔莫及。妈妈，我知道您所做的一切都是为了我好，规划我的人生，想让我变得像您一样优秀。但您有没有考虑过我真正想要的是什么？我想要的不是成为一个做题家、科学家、发明家。我不想成为一个没有灵魂的做题家。妈妈，能否让我自己选择一次？无论结局如何，至少我能和梦想对峙。妈妈，请您允许我再叛逆一次。我想用我的方式成为您最骄傲的孩子。妈妈，能否让我自己选择一次？无论结局如何，至少我能和梦想对峙。妈妈，请您允许我再叛逆一次。我想用我的方式成为您最骄傲的孩子。子弟幼儿园到子弟小学，从重点初中到重点高中，读清北，考研究生，进市医院。我从小到大每一步都是家里安排，因为这样最安全。其实现在想想，我还挺羡慕你的。十八岁就能找到自己真的喜欢的东西，还愿意勇敢的为他走出舒适圈，这点没遗传我的胆小，挺好。妈，想去说唱训练营，可以。今年不参加高考，也可以。你已经成年了。你要为自己的选择负责任。我给你休学一年，就当是 gap year。但是，不可以从家里要钱。看看你的梦想能不能养活自己，或者说，等你撑不下去了，你看看那还是你的梦想。试梦期一年结束。不行，回来给我重新高考，不管是一本、二本，不管什么专业，大学是一定要上。Respect， 妈。我、哦、妈，我问你啊，你就没有想过提前解放吗？反正也摊牌了，我今年也不高考，你跟我爸就别继续演了。那个顾阿姨啊，没你好看又没你有气质，还是个馋人精加恋爱呢。我跟你说，江川以后有了他生活，不像你，有一个马上要成为 rapper 的儿子，又能赚钱养家，还能给你写歌，你说是吧？我已经想好了，以后呀。
要是每天没有你揪着我耳朵骂，我还真有点不适应。所以你们离了，我就跟你过。走了吗？什么情况？怎么回事啊，新雷的？啊，你怎么想的呀？老师，老师没了，你现在还要把江晴朗也放走？是，江晴朗他离目标分数线是还有一些距离，学历值也一直掉车尾，但是两周消失两周就相当于直接放弃最后冲刺了。你到底怎么想的？你能跟我说说吗？这狠抓学习的气势，桑老师，越来越像我了。人造银河的专场 VIP 去不去？去，不，你别转移话题啊。不过这个这票不是已经卖完了吗？你你是怎么搞到的？小董给我寄的，我跟他说了没时间，死乞白赖，非得让我去。哎呀，我就想起当初他们在志祥的时候，一个他，一个磊磊，就是不好好学习，天天就想着。嚷嚷着要组什么自己的乐队，还说要什么全世界都听了他们的音乐。后来呢，听说他们还真做到了。实不相瞒，元旦那天呢，是我第一次看他们的现场，看到有那么多年轻人为他们举着手电，真情实意的为他们欢呼喝彩。比这更重要的是啊，他们在台上唱歌的时候，眼睛里有一种幸福吧。而这种幸福呢，以前在志响的时候，我没有见到过。现在在十一班的江青浪眼里，也见不到。老师，主要是觉得江青老万一将来真红了，打击报复我怎么办？嗯，有事，有那味儿了。Thank you。哎，有一张是我的。你不是说你没空吗？我跟白鹿一块儿去，他才是人造银河的铁粉儿。认识这么久了，沈叔叔还真没有一次正儿八经的请过你吃饭。对不起啊，给你关心的太少了。今天呢，咱敞开了吃。啊，这家餐厅不是谁都可以约到的
，蚊香，中国茶道中不可缺少的一个步骤。你别看，它是一杯普普通的茶，但是这里面的门道，没个十年八年的，谁都不敢说自己参透了。沈叔叔，哎，有什么话直接说，别的我也听不懂。好，首先呢，祝贺你进入天意初选，仅用了一年时间，就追平了耀耀十几年的努力，刮目相看。其次，沈叔叔想问问你，今后有什么打算？我没什么打算，好好努力，考上清北，以后让奶奶不用去别人家通厕所。谢谢。想让奶奶过好日子的办法有很多很多。考清北，太绕远了。边吃边聊。耀耀呢？从上学第一天，目标就是清北。道谢，谢谢。到现在呢，依然没有变过。一直以来也没什么对手，直到你的出现。清北的大门这么宽，又不是只招一个人。清北的大门虽然宽，但是天意计划的名额只有一个。倘若耀耀当初没有报，说实话，裸考也能上。但是现在既然大家……都已经知道他报了，那就必须拿下。你说呢？沈叔叔今天请你来，就是希望你能够退出天意复选奶奶今年六十七了吧？你看着我干嘛？我就是随便问问。今天呢，沈叔叔帮你分析分析形势。假如你考上清北，我说假如，北京的消费不是你找一个校外兼职就能解决的问题。还有，奶奶不但要去北京陪读，还得坚持打工。等你毕业了，找工作。奶奶已经七十多岁了，你让一个老人怎么享受你给他的好日子呀？这也只是从经济层面上分析，从现实层面上分析呢，天意计划它不是保送，它是低于录取线三十分而已。凭你现在的成绩。杯水车薪啊！所以，如果你现在退出的话，沈叔叔给你一个承诺：无论你今后上哪所大学，四年的学费，你和奶奶的生活开支，我负责。直到你找到工作为止。从明天开始呢，奶奶就不用来我们家工作了。这笔赡养费，是沈叔叔的一点小心意，希望能够收下。我呢就是个商人，做人做事只有两个原则。第一呢，一件事有百分之百的把握，我绝对不可能把它停在百分之九十九上。第二，良好的合作关系就是双赢。鱼得趁热吃，凉了就行了。
怎么炒这么多菜啊？是谁过生日啊？不用热了，我刚吃。和谁一起吃的饭？就江晴朗他们。我不是说了吗？晚上晚点回来，就是跟他们在外面吃个饭。也是江晴朗开车送你回来的。你打算什么时候告诉我，入选天意的事？小雷老师都告诉我了，你准备瞒我到什么时候？学会骗人了，李然。沈浩开车送你回来，他开车接你去吃饭，他儿子也在争取加分。他瞒着我请你吃饭，他瞒着我请你吃饭干什么了？奶奶，奶奶，你，你，你不要再吃这个了，你不要再吃这个药了。我都查过了，这个药根本就不顶用。你要治你这个病，必须花钱去大医院。我是什么病啊？我好的很，人老了，疼两声怎么啦？奶奶，你上次从医院回来就拿去年的病历本骗我，我后来都看到了，医生都已经告诉我了，你这个是慢性肾衰竭，你之前所有的腰酸背痛都是因为这个病，你要是把存折里的钱都给我交学费的话，我以后就没有奶奶了。只要我退出天意的名额，这笔钱就是我们的。不上清北，我也会努力考一个好的学校。到时候，我们就在北京租个像样点的房子，你也不用去打工，在北京好好治病、吃药、看最好的医生。
我生自己的气，你知道，你哑老子为什么没有考上大学？你提他干什么？那你？小零饭也争气。那个时候，所有的人都觉得他会是我们家第一个考出去的大学生。谁知道，高考前三个月，你爷爷查出来得了肺癌，县医院治不好，市医院。看不起，眼看着钱一点点的花出去，该借的我都借遍了。了沈厂长，这个钱我们不能要，真的要不起啊！老李为厂子嘞。贡献了一辈子了，最困难的时候，我也不能没有态度，是不啦？那等光临大学毕业，挣了工资，利息，我一分不少的还给你。谢谢啥？谢谢。光临，来，谢谢沈叔叔，快走。哎,哎，哎、不至于，不至于啊！起来，起来，起来，起来，起来，起来。嘿嘿，哎呀。其实，这个钱，你也可以不花。之前啊，新工大那个特招名额下来了，符合条件的只有沈浩和光临。学校那边呢，我都打好招呼了，只要光临、表个态，愿意退出这次新工大的特招选拔。这个钱呢，就算我一点心意。沈厂长，你怎么不早说嘞？这个钱我们要不起，要不起啥、啊？别急嘛，听我说，你想想看啊，一家子负债，就为了念这个大学。先不说老李的兵能不能等是一回事，就算你大学念出来了，不吃不喝，要干多少年才能弄到这个钱？只要把这个名额让给沈浩，老李的医药费我全包，再给光临在厂里面安排一个技术工，分一套三居室，就光临这脑袋瓜，这智商，这学问，五年之内做到主任，绝对没有问题。光临啊，你是一个聪明伶俐的伢子。这笔账，你应该比我算得清楚。妈，我想好了，不去新工大了。这句话。厂里挺好，跟了我一辈子，我只要一闭眼，就想起你牙这句话的语气，这哪是甘心哦？要是我那个时候不贪那个钱，不吃那碗面，这会不会是不一样了？
然安，给我买两斤酒去。你然安，然然安，都不管我，我养你有啥用？退出的事儿是吧？别理他，挺无聊的。你爸不是无聊，是无耻。我今天找你来就是想跟你说，后面两次模拟考我没考过你，我认，但是我绝对不会放弃报名考试。我爸输的那次。我会替他赢回来。好啊，加油